a almofada bobinha que manda uma mensagem pro seu cérebro, o perigo passou. Porque se tivesse um tigre aqui, eu não tava almoçando, abraçando essa almofada. Com certeza. E aí Perfeito. você consegue desligar o sistema límbico e o sistema primi e o cérebro primitivo ali no tronco cefálico e ah, aí você volta a raciocinar. A gente, né, para lidar assim com um trauma, é, quais os primeiros passos assim que a gente precisa? Um autocuidado, depois tá. identificar a, a desregulação emocional desse paciente. Sim. Que estratégias a gente pode estar tá tomando, né, para ajudar essa pessoa que está em casa, de repente com com um trauma nos assistindo Perfeito. agora, assim. Ou que, percebendo. Que, ou percebendo. <risos> ou né? se perguntando. Será que isso que eu vivi pode ser um trauma? Uh -huh. E como ela pode ter esse autocuidado de começar a lidar com ela? Tá. Aonde <risos> são possíveis as desregulações dela? Estratégias, tá. assim. Tá, tá. Eu amo, porque eu adoro falar do como resolve. <risos> isso. Porque, isso. porque é. isso que me, que me empolgou de estudar de trauma. Eu falei, tem um jeito de resolver, tem uma esperança, né? Então, eu adoro falar isso. É, é óbvio que quando a gente fala de trauma... E eu sei que isso não é acessível para todo mundo, e isso é uma tristeza, mas a gente vai ter que, em algum ponto, falar de terapia especializada para isso, mas uhum. a gente deixa isso aqui por enquanto. Uhum. Mas cura de trauma não é só terapia. Você tá se curando e se expondo a gatilhos todos os segundos da sua vida. A sua vida é uma vida curativa ou a sua vida é uma vida engatilhante. Então, Sim. vamos construir uma vida. Lá nos Estados Unidos eles chamam de glimmers, que é como se fosse o oposto do gatilho, uhum. que é algo que faz seu sistema nervoso se sentir relaxado, insegurança e ai, o oposto da sensação do gatilho. Isso. Então, a primeira coisa que... Seria os gatilhos positivos. Exato, gatilhos positivos. Então, acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, se for possível para ela, é de fato é, mapear que coisas engatilham ela. Isso é uma, uma informação importante. O que, que ela percebe? Que quando ela vive, isso traz um estado de desregulação emocional. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto é, quando eu tô desregulado, eu adoro um conceito do Daniel Saigon, não sei se vocês já ouviram falar, de janela de tolerância, uhum. que ele fala que... Nosso sistema nervoso, ele vai oscilar em ativação, sistema nervoso simpático e desativação parasimpático. parasimpático. Normalmente, isso é um sistema nervoso saudável, não é uma linha reta, né? A gente se estressa daqui ou a pouco. Ou você tá em um ou você não. tá em outro. É. Não é a gente, se, não é a gente já tá igual um monge zen budista o tempo inteiro. A gente né, vive... Tem uns um... momentos lá. E a gente sobe e desce. Só que esse sobe e desce, ele tem que acontecer dentro de uma janela de tolerância. E ele fala que quando você sobe muito... Sai da janela pra Trapaço, cima. O gráfico. Que é quando você tem os sintomas ansiosos. Ou quando você desce muito no gráfico. Dep e você tem os sintomas depressivos. Ou de hipoativação. Quando isso acontece é quando a gente vive de regulação emocional. E o trauma chata essa janela. Então qualquer coisa faz a pessoa acessar um estado você de desregulação. fica numa faixa muito menos é, flexível. É mais, exatamente. Mais então, estreita. Primeiro, ah, o que, que me traz estresse e gatilho? Porque estresse também é bem importante, depois a gente pode falar sobre isso. O que, que me traz estresse e gatilho? Ah, é isso. Tá, e quando eu tô engatilhado, eu vou ter sintomas mais ansiosos, eu vou ter sintomas mais depressivos, ou eu vou ciclar, porque também é possível entre uhum. as duas coisas. E aí, terceiro, depois você se perguntar isso, porque você vai precisar aprender a se autorregular. E as estratégias que regulam quem tá na parte de cima da janela não são as mesmas que regulam então, quem tá embaixo da janela. Então, só isso aqui é um conceito simples que eu gosto de trazer, porque... Se a pessoa está completamente dissociada e vai fazer 30 minutos de uma meditação transcendental, pode ser que tenha um efeito oposto e ela saia de lá mais colapsada ainda. Não estou dizendo que é Embotado, sempre assim. assim. Mas às vezes o que a pessoa está no estado mais depressivo precisa é um pequeno movimento. É colocar um pouco de simpático nesse sistema nervoso. Se a pessoa está muito ansiosa, ela pode fazer uma respiração diafragmática. Ela pode... Uma técnica que eu amo é... Em que lugar do meu corpo eu sinto desconforto? Vamos supor que é no coração. A maioria das pessoas sente no coração, no estômago, é, né? É, assim, né? No plexo. É. Aqui. Ah, então bota a sua mão nesse lugar que você tá sentindo desconforto. Sente sua mão aí. O que, que acontece quando você sente? Abraça uma almofada. Faz a expiração ser mais longa que a inspiração, porque a inspiração tem um componente um pouquinho mais parasimpático que a inspiração. Então, tem técnicas que são mais ideais de usar dependendo do seu nível de desregulação. E aonde você tá na janela. Sim, que sintomas você, que sintoma tá, você tá predominando tendo. nessa desregulação. E isso uhum. muda tudo. É a pessoa nem começou a fazer processamento de trauma, mas se ela só aprendeu isso. Ah, mais ou menos o que, que me engatilha. Quando eu me engatilho, eu vou para qual lugar na janela e eu aprendo técnicas para usar em cada momento. Meu Deus, isso chama... Isso já é 50%. Meu Deus. Você já tá se autoconhecendo, você já tá conseguindo Sim. aonde eu posso... E, e aí sim, depois eu vou... E um... isso é tão importante para a cura do trauma. Não existe cura do trauma sem o aprendizado da autorregulação emocional. Por quê? 
Porque isso até a gente já tocou nesse assunto antes aqui, vai fazer um, uhum. um link bacana, mas da pressa, por exemplo, do paciente. Eu quero me curar. A pessoa chega desesperada pra se curar. E pra mim, tem uma parte minha que quando ele chega assim, eu fico feliz por dentro, no sentido de que só fazer o paciente deixar de ter pressa já é 50% do processo. Porque a pressa tá dele faz com que ele saia da janela de tolerância e reforça o trauma. Porque toda ah. vez que eu sair da janela, acontece uma sobrecarga. Então, a pessoa fica presa. Verdade. Então, qual que é a minha lógica quando a pessoa chega com pressa? Eu falo, antes da gente ir lá, mergulhar nesse tsunami, que eu e você vamos se afogar junto, vamos aprender. Quando você... Por, que, que, por que, que a pessoa quer estar tá com pressa? Porque ela tá desregulada e não sabe o que fazer com isso. Claro. Então, quando a gente ensina ela a autorregulação emocional, que é o que você faz quando você tá desregulada, ela começa a pensar, então, o trauma não tem todo esse controle sobre mim. Porque quando eu me sinto assim... Eu sei o que fazer. Aos poucos ela vai ganhando confiança que ela é senhora daqueles sintomas. Que ela pode sentir as coisas, ao invés das coisas possuírem ela. Ela não é os sintomas. Exato. E isso muda, muda tudo. Tudo, tudo. É verdade. todo o processo. Então quando a pessoa começa a se respeitar e falar... Quando o paciente começa a falar assim pra mim... Não, Natasha, não vamos nessa memória não porque já tô no meu limite. Nossa, a minha vontade é falar... Yes! Você entendeu Ele já está tudo. se autoconhecendo. Ele se autoconhecendo. A ponto de se, se respeitar os momentos. É. E respeitar o limite é cura de trauma, porque o trauma é uma violação do limite. Isso. Exatamente. Exatamente. Então, Exatamente. ela está tendo um aprendizado experiencial corretivo eu do tô oposto me do trauma. Eu estou me protegendo. Perfeito. Isso Perfeito. é. Então, assim, para quem não, ainda não pode fazer uma terapia óbvia, a gente já pode até falar de algumas que a gente sabe que são boas para isso, mas se a pessoa não pode fazer uma terapia. Se ela simplesmente pode se perguntar, como eu adiciono segurança no meu ambiente? O que, que no meu ambiente... O que, que me traz conforto? Conforto. O que, que me traz segurança? E aí, geralmente, o sobrevivente de trauma tá tão desesperado para se curar que fala... Ai, que bobagem. Ah, mandando um abraço uma almofada. É que isso você não mesmo. sabe o que, que eu tô passando. É, que que é isso? Você não tem noção. Você não tem noção. É. Você não sabe o que, que é. Você tá com pipoquinha... Né? Pra me distrair. Na bolha rosa, tá? Você tá <risos> viajando. Uhum. Mas é justamente a almofada bobinha que manda uma mensagem pro seu cérebro, o perigo passou. Porque se tivesse um tigre aqui, eu não tava almoçando, abraçando essa almofada. Com certeza. E aí Perfeito. você consegue desligar o sistema límbico e o sistema primi e o cérebro primitivo ali no tronco cefálico. E, ah, e aí você volta a raciocinar. Então, você intervém no automatismo da máquina. Exatamente. Exatamente. Que, que é simbólica. Exato. Que é totalmente então, simbólica. Cultivar bons relacionamentos, rede de apoio pro nosso cérebro é tudo. Sabe? Poder estar com as pessoas que você pode ser você. Não tenha medo de realmente privilegiar as pessoas que você pode ser autêntica. Porque isso cura e liga parte do nosso cérebro que fazem com que a gente... Eu não tenho como sentir perigo e segurança ao mesmo tempo. Ou eu sinto perigo, ou eu, eu sinto, sinto segurança. segurança. Então, na hora que eu penso o que me traz segurança, eu desligo esse automatismo. Entendeu? Então, são coisas acessíveis. Movimento é muito importante. Então, o movimento, para quem tá mais para os sintomas depressivos e colapsados... Ah, mas eu não consigo malhar. Tudo bem, então mexe o seu pé só na sua cama, assim, ó. Só experimenta Sim. fazer isso 10 minutos e vê o que, que vai acontecer. Se o que, que você consegue fazer de movimento? É tomar banho? Só esse movimento? Tá ótimo. Faz isso e me conta o que, que tá acontecendo. E aí depois você tomou banho, tem outro movimento que você consegue fazer e você vai criando um ciclo positivo pra poder tirar o sistema nervoso desse colapso. Do, automa do automatismo negativo. Exato, então... Perfeito. Eu acho que é isso para quem não consegue né, fazer a terapia. Não, perfeito. 